সুযোগ আমরা অর্জন করতে পারব আজকের পাঠ শেষে চলো আমরা একটু দেখে নেই আমাদের শিখন ফলগুলো অর্জিত হয়েছে কিনা আমাদের প্রথম শিখন ফল ছিল বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা ধারণা দিতে পারবে এবং এর উপর তোমরা ব্যাখ্যা করে এর ব্যাখ্যা করতে পারবে তার পরবর্তীতে শিখন ফলটা ছিল বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী বর্ণনা করতে পারবে তিন নম্বর বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যাবলী বর্ণনা করতে পারবে চার হচ্ছে বাংলাদেশের দারিদ্র বিমোচনের সহকর্মসংস্থানে বিভিন্ন ব্যাংকের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবে চলো এবার আমরা বাড়ির কাজে চলে যাই আজকের বাড়ির কাজটি হচ্ছে একটি সৃজনশীল প্রশ্ন তোমরা কিন্তু অবশ্যই নিজ নিজ বিষয়ে খাতায় সৃজনশীল প্রশ্ন বা বাড়ির কাজটি তুলবে এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে দিয়ে মূল্যায়ন করাবে মূল্যায়নের পর এটা কিন্তু ধারাবাহিক মূল্যায়নের অংশ হিসেবে শিক্ষকরা নিজেদের কাছে নম্বরটা সংগৃহীত রাখবে চলো শুনে নেই সিহাব ও শফিক কদেশে বসবাস করে সিহাব তার দেশের ব্যাংক থেকে কাজের প্রয়োজনে সপ্তাহে এক দুইবার টাকা তুলতে পারে অন্যদিকে শফিক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন যেটি সারা দেশে মুদ্রার বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করে প্রথম প্রশ্নটা অবশ্যই পরের প্যারাটাতে একটা লাইন আছে ক দেশের উন্নয়নে কিছু আর্থিক প্রতিষ্ঠান এক শ্রেণীর যুবককে স্বল্প মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদান করে তাদের কাজের ক্ষেত্রকে গতিশীল করে তুলেছে এখানে উদ্দীপক শেষ প্রথম প্রশ্নটা অবশ্যই বলেছি তোমাদের কাছে একটা মেসেজ দিয়েছিলাম গত ক্লাসে আগে যেমন একটা শব্দের মাধ্যমে কয়ের প্রশ্ন লিখতাম উত্তর লিখতাম এখন কিন্তু সেটা হবে না এখন পুরো বাক্যের মাধ্যমে লিখতে হবে ব্যাংকের সংজ্ঞা দাও আমানতের ধরন ব্যাখ্যা করো শেষোক্ত প্যারার আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি ব্যাখ্যা করো সিহাব ও শফিক যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে জড়িত তার পারস্পরিক তুলনামূলক চিত্র তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে তুলে ধরো আজকে আমাদের পাঠ এখানেই শেষ হচ্ছে আজকের পাঠটি সমাপ্ত করার আগে তোমাদেরকে একটি মেসেজ দিচ্ছি যদি তোমরা আমার এই ক্লাসটি দেখতে চাও তাহলে আমার ঘরে আমার স্কুল এই পেজের ফেসবুক পেজে এবং ইউটিউব চ্যানেলে চোখ রাখবে এবং তোমার মন্তব্য পাঠাবে ইমেলের মাধ্যমে তোমাদের মন্তব্য আমাদের আগামী পথে চলার সহায়ক হয়ে থাকবে সবাইকে নিরন্তর শুভেচ্ছা ধন্যবাদ